வெல்கம் டு ஐஸ்வர்யம் பில்டர் இன்னைக்கு வந்து கேள்வி பதில் பத்தி வீடியோ பார்க்கலாம் அதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து சென்று அந்த இடத்தோட ஏரியா சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து எவ்வளவு வீடு கட்டலாம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அது பத்திய விளக்கங்களும் பிளஸ் மற்ற கம்பௌண்ட்ஸுக்கும் வீடியோகள் பார்க்கலாம் நம்ம வீடியோக்கள் போல வாங்க உங்களுடைய கேள்விகளை யூடியூப் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நாங்கள் அதற்கு வீடியாக வீடியோ போடுகிறோம் இப்போ முதல் கமெண்ட் சார் சரவணன் முருகன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சார் வாட் ரேஷியோ ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட் உட் பி ரெக்யூர்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது ஸ்டேஜ் வைஸு பேமெண்ட் கொடுக்குறோம்ல அது வந்து என்னென்ன ஸ்டேஜில் எவ்வளோ பேமெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேட் பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன மாதிரி வேலை பார்க்குறோமோ அந்த வேலை வேலையை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பிரிக்கணும் அது அந்த ஒர்க்கோட குவான்டிட்டி அது அந்த குவான்டிட்டியில் வந்து எவ்வளோ வரைக்கும் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதாவது பேமெண்ட் வாங்க போகிறோம் கிளைண்ட்டுக்கிட்ட பவுண்டேஷன்லேருந்து பேஸ்மெண்ட்டாக இல்லை பவுண்டேஷன் தனி பேஸ்மெண்ட் தனி லிண்டல் லெவல் தனி ரூப்பு ப்ரிக் ஒர்க்ஸு வுட் ஒர்க்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு பிளம்பிங் ஒர்க்கு பிளாஸ்டிங்கு டைல்ஸ் ஒர்க்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேஜ் இருக்குது பில்டிங்கில் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜை வந்து எப்படி அவங்க அண்டர்ஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கான்ட்ராக்ட் எப்படி அண்டர்ஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர் எப்படி அவர் எதிர்பார்க்குற பேமெண்ட் அதை பொறுத்து அவங்க பிரிப்பாங்க இது ஒரு ஒரு கான்ட்ராக்டருக்கும் ஒரு ஒரு விதமாக மாறுபடும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு செக்டர் வச்சுருப்பாங்க சில பேர் வந்து முன்னாடியே பேமெண்ட் வாங்குவாங்க எயிட்டி பர்சன்ட் பேமெண்ட் வந்து முன்னாடியே வாங்கிட்டு அவங்க ஃப்ரீ டைம் அவங்களுடைய மைண்ட் செட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கான்ட்ராக்டர் வந்து அவங்க என்ன தம்பரவில் எதிர்பார்க்குறாங்களோ நீ யார்ட்ட கான்ட்ராக்டிங் போறீங்களோ அவங்களுடைய கம்பெனி ப்ரொசீஜர் என்னவோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் கேட்பாங்க இப்போ நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஒன்று கொடுத்து அது வந்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம் ஒருவேளை என்னிட்ட கன்செக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு எனக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் வச்சுருப்பேன் அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு நான் தம்பூரில் பிரித்து கொடுப்பேன் என்னுடைய அக்ரிமெண்ட்ஸ்லாம் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் என்ன பில்டிங்கை கவனிச்சுனோ என்ன நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கான்ட்ராக்டர் வச்சுருப்பாங்க இதை வந்து இப்படி தான் வகுத்து நம்ம வந்து இதுதான் சரி அப்படி தான் நம்ம சொல்லிட்டு அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அதே நேரத்தில் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணலாம் அது என்னென்னு பார்த்திங்கனாக்கா கிளைண்ட்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்டர் வந்து என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் பயன்படுத்த போகிறேன் என்ன மாதிரி பவுண்டேஷன் போட போகிறேன் அது எவ்வளோ ஆழத்தில் போட போகிறேன் வேறு அதில் வந்து என்னென்ன ஸ்டேஜில் பேமெண்ட் வரும் எவ்வளோ பேமெண்ட் வரும் எவ்வளோ நாளில் பில்டிங் முடிப்பேன் கான்ட்ராக்டர் சைடு என்னென்ன விஷயங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் பில்டிங் அதாவது பில்டிங் ஓனர் சைடு அவங்க என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்க எது எதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் என்னது ஒர்க்கு வந்து பில்டிங் கான்ட்ராக்டிங் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் எடுக்கிறாங்கல்ல கான்ட்ராக்டர் அந்த கான்ட்ராக்டர் எது இதெல்லாம் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது தெளிவான லிஸ்ட்டு தெளிவான விளக்கம் வேணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ டைல்ஸ் போடுறாங்கன்னா என்ன மாதிரி டைல்ஸ் போடுவாங்க இப்போல்லாம் டைல்ஸே நிறைய வகைகள் இருக்குது நான் அந்த டைல்ஸ் வகைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் அதில் வந்து எந்த மாதிரி டைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு போட போகிறாங்க மார்பிள் போட போகிறாங்களா கிரானைட் போட போகிறாங்களா அல்லது வந்து நார்மல் டைல்ஸ் போட போகிறாங்களா அந்த டைல்ஸ் என்ன ரேட்டில் ஒத்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி மரங்கள் போடுறாங்கன்னா என்ன மாதிரி மரங்கள் போடுறாங்க இல்லை யூபிஎஸ்சி விண்டோஸ் மாதிரி போடுறாங்களா அந்த மா விண்டோஸ்லாம் என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு கூட அந்த வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா அதெல்லாம் நிறைய பேர் இப்போல்லாம் பார்க்குறதில்ல பின்னாடி போயிருந்ததுனால வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்குறதில்ல நான் வந்து பில்டிங் சம்மந்தமான எல்லா வகையான விஷயங்களும் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி வந்து பில்டிங்கில் என்ன மாதிரி இடத்துல விண்டோஸ்லாம் என்ன மாதிரி மரம் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க நாட்டு மரம் யூஸ் பண்ண போகிறாங்களா தேக்கு யூஸ் பண்ண போகிறாங்களா இல்லை அந்த மரக்களை வந்து கார்விங்ஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை பிளைனாக போடுவாங்களா அந்த வீட்டுக்கு வந்து என்ன மாதிரி சைஸில் விண்டோஸ் போடுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய வகைகள் இருக்குது இந்த மாதிரி சைஸில் போடணும் எந்தெந்த இடத்துல விண்டோஸ் வைக்கணும் அதே மாதிரி டைல்ஸ் இந்த மாதிரி வரும் மெட்டீரியல் வந்து என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் பயன்படுத்துவோம் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வகைகள் இருக்குது அதை வந்து அவர் எப்படி அண்டர்ஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர் உங்களுக்கு என்ன அதை செய்ய போகிறார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து அவர்கிட்ட அதை எழுத்து பூர்வமாக நீங்கள் வாங்கிக்கணும் அதே மாதிரி கிளைண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டான டயத்தில் அவங்களுக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கான ஷெடியூல் வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் பேமெண்ட் வந்து என்ன உறுதி செய்கிறாங்களோ அதை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் சார் நான் அப்புறம் தரேன் இப்போ தரேன் லேட் ஆகும் நான் ஒரு கொஞ்சம் நாள் சென்று தரேன் அப்படின்னு
கிளைண்ட்ஸ் வந்து அதாவது ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் வேலை இருக்கும் போது அவங்க எண்பது பர்சன்டேஜ் பேமெண்ட் வாங்கிடுவாங்க அதெல்லாம் வந்து கிளைண்ட் பண்ணுற தப்புனால நடக்கிறது கான்ட்ராக்ட் பண்ணுற தப்புனால இல்லை கான்ட்ராக்ட் கண்டிப்பாக தெரியும் இது முப்பது பர்சன்ட் வேலை தான் நம்ம எண்பது பர்சன்ட் பேமெண்ட் வாங்குங்கிறது புதுசாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு இதை பற்றி நாலேஜ் இருக்காது அதனால வந்து அவங்க வந்து பேமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறமால பில்டர் வந்து ஏதாவது சொந்த இஷ்யூனாலேயோ அல்லது ஒரு வேலை பழுவினாலேயோ அவங்க ஏதாவது தவறு செய்ய இருந்தால் அந்த பேமெண்ட்டை மாட்டிட்டு அவங்க புலம்புவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் மியூச்சுவலாக ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கும் என்ன ஒர்க்கோட வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூவை வந்து கிளைண்ட்டுக்கிட்ட கான்ட்ராக்ட் வாங்குறது அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு கடமை அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் ஒருத்தர் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண வர்றவர் வந்து தெரியல தெரியாமல் தான் நம்மள்கிட்ட வராங்க அவங்க தெரியாமல் வர்றாங்கிறத வந்து பலகீனத்தை பயன்படுத்தாமல் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி புரிய வச்சு அதுக்கான சேஜி பேமெண்ட்டை கரெக்டாக வாங்கிக்கிட்டு அதே மாதிரி வாங்குற பேமெண்ட்டை கரெக்டாக சேஜி பே சேஜி பில்டிங் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு முடிச்சுட்டு வரணும் இதுதான் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டோட நல்ல பண்பு இந்த மாதிரி பண்ணாக்க வந்து ரெண்டு பேருக்கும் மியூச்சுவலாக நடக்கும் ஒரு வேலை இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் விட்டு போன ஒரு விஷயங்கள் எது இருந்தாலும் அதை வந்து கிளைண்ட் எதிர்பார்க்கும் போது கிளைண்ட் கேட்கும் போது உடனே சொல்லிடணும் சார் இது இவ்வளோ ஆகும் இதை வந்து இப்படி பண்ணலாம் இப்படிலாம் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி கிளைண்ட் சைடு வந்து கான்ட்ராக்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் ஒரு பிரதரா ஒரு ஓன் ரிலேஷன் மாதிரி எல்லாம் பிஸ்னஸ் தான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக பண்ணணும் நம்ம ப்ரொஃபஷனலாக நம்ம ஹை லெவலில் இருக்கிறது இல்லை அமைச்சுவலாக ஒரு மப்சல் வேலை தான் பார்க்குறோம் எல்லோரும் ஒரு அமைச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் இந்த தரப்பில் ரெண்டு தரப்புலையுமே இவர் இதை எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி கொடுத்தா என்னென்னு கிளைண்ட்டு எதிர்பார்க்கக்கூடாது அதே மாதிரி அவருக்கு வேலை தெரியலங்கிறதுக்காண்டி ரொம்ப ரேட்டு போட்டு கோட் பண்ணி சண்டை போடக்கூடாது அந்த மாதிரி மீச்சுவலாக பண்ணிக்கணும் அது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டால் நல்லா வேலை நடக்கும் நல்லா நிம்மதியாக முடிச்சுக்கலாம் ரெண்டு பேர் சைடும் என்கிட்ட வர நிறைய பஞ்சாயத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட்ஸும் கான்ட்ராக்டரும் மீச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்திருப்பாங்க அப்போ வந்து கிளைண்ட் வந்து அவங்க அறியாமையினால் வேலைகளை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கான்ட்ராக்டர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சரி அவற்றா பணம் வாங்கிக்கலாம் நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க கடைசியில் கணக்கு பார்க்கும்போது இதுக்கெலாம் சேர்த்து கணக்கு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து லேண்டு ஓனருக்கு வந்து இந்த கிளைண்ட் சைடு வந்து அவங்களுக்கு பேமெண்ட் ஷார்டேஜ் ஆகும் அவங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணது வந்து காசு இல்லையே சாதாரணமாக ஃப்ரீயாக தானே பண்ணி கொடுப்பாரு அப்படின்னு நினச்சிருந்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் அதே நேரத்தில் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா கிளைண்ட் வந்து பட்ஜெட்டை வந்து டீட்டெயிலாக கிளை கான்ட்ராக்டர் சொல்லாமல் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் பண்ணுங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையை எக்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுனாலையும் வந்து கடைசியில் பேமெண்ட் ஷார்டேஜ் ஆகும் அவங்க கணக்கு பார்க்கும்போது பேமெண்ட் ஓவர் அதாவது கிளைண்ட்ஸோட கெப்பாசிட்டியை தாண்டி அந்த ப்ராஜெக்ட் போயிருக்கும் அப்போ வந்து கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்து இதை விட்டு வெளியே வரணும் நம்ம வந்து சரி கொடுத்துடலாம் கான்ட்ராக்டர் கிட்டலாம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவருக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்காது பணம் பணம் இருக்காது அப்போ வந்து என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும் அந்த கான்ட்ராக்டர்கிட்ட சண்டை போட வேண்டியிருக்கும் வீட்டு வேலையை நிற்கும் கான்ட்ராக்டர் சண்டை போட்டு மன உளைச்சல் ஆக வேண்டியிருக்கும் அதனால் நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன நம்மள்கிட்ட இருக்கிற பேமெண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அதுக்கு இந்த பில்டிங் ஒர்த்தா அது கரெக்டான ஸ்டேஜில் இருக்கா அந்த ஏரியா ஸ்கொயர் ஃபீட் எல்லாமே அடக்கமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெளிவு பண்ணிங்க அதை தான் நான் வந்து எல்லா இடங்களையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ வேலை பண்ணலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ வேலை பண்ணலான்னு சொல்கிறது ரீசன் அது தான் பிளான் போகிறது ரீசன் அது தான் நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பட்ஜெட்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களோட நல்ல கான்ட்ராக்டை தேர்ந்தெடுத்து நல்லபடியாக பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்ஸு ரொம்ப பெரிய வீடியோ போயிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்பிகே அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காரு ஐம்பத்தி அஞ்சுக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு பிளாட்டில் டூ ஃப்ளோர் ஹவுஸ் வேணும் சார் இதெல்லாம் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே போகும் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் வாட்ஸ்அப்பில் மெயிலில் தொடர்பு கொண்டு காண்டி காண்டக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க பாஸ்கர் முத்து அப்படிங்கிற வந்து பத்தொம்போதுக்கு இருபத்தி ஆறு அப்படிங்கிற சைஸுக்கு வீட்டு பிளான் கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பாக நான் அதை போடுறேன் ஏன்னா பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கீழே தான் வரும் அந்த வீட்டு பிளான் அடுத்து சிவகுமார் ஹாய் சார் கேன் யூ ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் தி சேம் பிளான் ஃபார் ஆமாம் கண்டிப்பாக போடுவேன் சார் இருபதுக்கு முப்பது வந்து நாலு திசையிலையும் போடுவேன் ஒரு பிளான் போட்டோன்னா ஒரு சைஸில் ஒரு பிளான் போட்டோன்னா அது வந்து கிழக்கு பக்கம் எப்படி இருக்கும் தெற்கு பக்கம் எப்படி இருக்கும் மேற்கு பக்கம் எப்படி இருக்கும் வடக்கு பக்கம் எப்படி இருக்கும் அப
அதுல வந்து முப்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு கட்ட போறோமா அப்படின்னாக்கா நம்ம கட்டண அவசியம் இல்லை அந்த ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு உங்க தேவை என்னவோ அந்த தேவைக்கு நீ வீடு கட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடு கட்டணும் அவசியம் இல்லை அப்ப வந்து நீங்க ஒரு எழுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் பண்றோம் ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் பண்றோம்னா அது ஒரு பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் அதான் தம்பூர்வலி நம்ம எப்போதுமே நம்ம வச்சிருக்க இடத்துக்கு முழுசா வீடு கட்டலாம் பார்த்தா அது பெரிய பங்களா மாதிரி வரும் அது தேவையில்லை நமக்கு என்ன தேவை நம்ம குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா இருந்தாலும் நல்லது அது எவ்வளவு ஏரியாவை நம்ம காங்கிரீட்ல போட்டுக்கலாம் எவ்வளவு ஏரியாவை நம்ம வந்து இந்த கேலோ கல்வினேஷன் சீட்ல போட்டுக்கலாம் இல்ல அது வந்து அந்த காங்கிரீட் ரூப்ல போட்டுக்கலாம் அதாவது இந்த சிமெண்ட் ரூப் வருது இல்ல அதுல போடலாம் அப்படிங்கிறது பாருங்க வீட்டுல மப்சல்ல இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் அவுட்ல எல்லாம் வீடு கட்டுறவங்க ஃபுல்லா எல்லாமே காங்கிரீட்ல போடணும்னு நினைக்காதீங்க உங்களுடைய பர்டிகுலர் பார்ட்டிக்கு ஏரியா மட்டும் காங்கிரீட்ல பாட்டிட்டு மிச்ச கார்பரிக்கு ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ல உள்ள போர்ட்டிக்கோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க கல்வினேஷன் சீட்டு அல்லது அந்த சிமெண்ட் சீட்ல போட்டுக்கோங்க வெட்ட வெளியில பகல்ல உட்காரத்துக்கு வசதியா இருக்கும் நைட்டு தூங்கும் போது பெட்ரூம்ல ஏசியை போட்டு தூங்குறதுக்கு வசதியா இருக்கும் பட்ஜெட்லயும் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம வீடு கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் எல்லாமே ஃபுல்லா காங்கிரீட்ல போறோம்னு நினைக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா செலவு அதிகமாகும் செலவு குறைக்கிறதுக்கான வழிகள் வந்து உங்களுடைய பர்டிகுலர் மெயின் ஏரியா மட்டும் வீடை வந்து ரூப்ல காங்கிரீட்ல போட்டு மச்சி இருக்கிற அந்த வராண்டா வெளியில உட்காந்து பேசுற மாதிரி இடங்கள் கார் பார்க்கிங் இடங்கள் இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து சிமெண்ட் சீட்லயோ அல்லது கல்வி சீட் ப்ளூ கலர் சீட் வருதோ அதுலயே போட்டுக்குங்க அருவாணி கண்டிஷன் வந்து இருபத்தி ஏழுக்கு முப்பத்தி மூணு வீட்டு பிளான் கேட்டிருக்கீங்க அது வந்து பதினஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் கீழ் வருதா இருந்தால் கண்டிப்பாக போடுவேன் பதினஞ்சு லட்சம் மேலே வருதா இருந்தாக்க நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையெல்லாம் வாங்கிக்கணும் அடுத்து வந்து அமீர் ஹுசைன் வந்து ஹோட்டியட் ஹவுஸ் பற்றி போடுங்கன்னு இருக்கீங்க கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் சார் அதில் அந்த இனிமேல் ஹோட்டியட் சம்மந்தமான ஹவுஸஸும் நிறையா போடுவேன் ஏன்னா நார்மலாக நான் என்கரிசும் கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணி முடிச்சுட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி வீடெல்லாம் போடலான்ட்டு இருக்கேன் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஹவுஸஸ்லாம் சங்கர்ஜி வந்து சார் இருபத்தி மூணுக்கு முப்பத்தி மூணு வீட்டு பிளான் போடுங்கன்றீங்க கண்டிப்பாக போடலாம் சார் அந்த சைஸில் வந்து போடுறேன் சாந்தாவளி வந்து தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ரிப்ளை சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்யூ அடுத்து வந்து தாரிக் ஹாஜி பதிமூணுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு கேட்டிருக்கீங்க நான் அந்த பிளான் போடுறேன் சார் கண்டிப்பாக அண்ணன் சூப்பர் இருபதுக்கு முப்பது மாதிரி இருக்க பத்து வீடு போடுங்க கண்டிப்பாக போடுறேன் சார் அடுத்த வீடியோ அதுதான் வரும் தமிழ் விக்கே அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க அண்ணா ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் தி கம்ஃபர்டபுள் அண்டு ஸ்பேசியஸ் சைஸ் ஆஃப் பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன்லாம் கேட்டிருக்கீங்க இது நல்ல கொஸ்டின் இதுக்கு தனியாக வீடியோ போடுறேன் அது வந்து நம்ம இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் இந்த மாதிரி சைஸில் இருக்கணும்னு போடுறேன் நல்லா கேள்வி அது சார் இருநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க சென்னை கோவை விமானம் ஒரு மணி நேரம் தான் கோவில் உள்ள பகுதியில் உங்களை போன்ற திறமை கொண்ட பில்டர் தேவை அதிகம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க திருப்பூர் ஈரோடு சேலம் போன்ற எல்லா தொழில்நகரங்களும் ரெண்டு மணி நேரம் பயணம் தான் அதாவது சார் நல்ல விஷயந்தான் என்னென்னா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அப்பப்போ நமக்கு எப்போ சந்தேகம் வருதோ இந்த பில்டிங் கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கா அல்லது ஒரிஜினலாக அங்கே பில்டிங்கில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் உடனே போய் பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள் நடக்கும் அதில் வந்து சப்ளையர் சீட்டிங் பண்ணுறதுக்கு லேபர் சீட்டிங் பண்ணுறதுக்கு நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது உங்கள்கிட்ட ஒரு ஒர்க் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து உள்ள பிரச்சனைகளை உங்களுக்கு காட்டாமல் அந்த பில்டிங்கை முடிச்சு கொடுக்குறது தான் ஒரு நல்ல பில்டரோட வேலை அப்போ வந்து அதை முடிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய சவாலான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதை வந்து நேர்த்தியாக முடிக்கணும் நமக்கு நம்பிக்கையான ஆட்கள்லாம் இருக்கணும் எனக்கு வந்து இப்போ என்னுடைய ஏரியாவில் நம்பிக்கையான ஆட்கள் இருக்காங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அடுத்த ஊர்லேயும் நடக்கும்போது நான் கண்டிப்பாக செய்வேன் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டோட நேம் எழுதி இந்தந்த ஏரியாவில் இருந்தீங்கனாக்கா என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்கள்லாம் கேட்டிருக்கேன் ஒருவேளை தொடர்பு கொள்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த காலப்போக்கில் எல்லோரும் வந்த பிறகு அவங்களாம் தனியாக இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் எல்லா தொகுதியிலையும் அதாவது சாரி எல்லா பகுதியிலையும் நான் வந்து நோட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்து வரப்போகுது என்னால் ஒர்க்கு பண்ண முடியோ முடியலையோ அந்த இடத்துல இந்த இன்ஜினியர் வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்குறேன் அது பார்க்கலாம் ஃபியூச்சரில் என்னால் இன்றைக்கி என்ன செய்ய முடியும் அதான் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் நாளைக்கு வந்து வேறு அப்டேட் ஆகும்போது அதோட அப்டேஷன் வந்து நான் சொல்லுவேன் அது பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி இருக்குன்ட்டு மதங்கிறோம் வந்து பிபி ஸ்ட்ரெச்சர் ஹவுஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க பிபி ஸ்ட்ரெச்சர் வந்து பேஸ்
அடுத்து வந்து நிறைய பேர் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்கீங்க நல்லா என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க சந்தோஷம் நம்ம நன்றி அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரஜுதீன் சமூசம் பிரசாந்த் மஜித் அப்துல் அவர் ரொம்ப நாள் சேர்ந்து இப்போ பேசியிருக்காரு வாழ்த்துக்கள் வந்திருக்காரு ராம்ஜி அடுத்து வந்து பாலா எஸ்எஸ் மீடியா அவங்க வந்து இருபத்தி ரெண்டுக்கு முப்பத்தி மூணு சைஸ் வந்து வீடு டூ ப்ளஸ் வீடு கேட்டிருக்கீங்க இது ஏற்கனவே நான் இருபத்தி ரெண்டு சைஸில் டூ ப்ளஸ் வீடு போட்டிருக்கேன் அது கொஞ்சம் பாருங்கள் அடுத்து வந்து தமிழ் டைகர் வானதியர் அவர் வந்து இப்போலாம் அடிக்கடி கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறாரு ரொம்ப நன்றி நன்றி சார் அடுத்து தமிழ் பாய் தமிழ் பாய்ஸு நைஸ் போஸ்ட்டு கஜினி கஜினி அருமைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மாதிரி சியோன் அகுரோ அவரும் அவங்க பண்ணியிருக்காரு நிறைய பேர் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி நம்மளுடைய இது மாதிரி கேள்விகள் நிறைய ஆகிட்டே இருக்குது அதில் வந்து அடுத்தடுத்து வரதில் பார்க்கலாம் நான் இப்போ ரெண்டு மூணு கேள்விகளுக்கு நல்லா வெளியே சொல்லலான்னு இருக்கேன் ஒரு ஃபுல் எபிசோடாக ஏற்கனவே இப்போ வந்து வீட்டு பிளான்லாம் ஒன்று ஒன்று என்னென்ன சைஸில் இருக்கணும்னு கேட்டிருக்கீங்க இந்த இதில் அடுத்து வந்து அப்ரூவல் பிளான் வந்து என்ன ப்ரொசீஜர் கேட்டிருக்கீங்க அடுத்து வந்து வீடு வாங்குறதுக்கு லீகலில் எப்படி பார்க்கணும் அதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க அதெல்லாம் வந்து நான் தனியாக போடுறேன் லீகல் வந்து நீங்கள் சொந்தமாக நீங்களே பார்க்கலாம் ஒரு இடம் வாங்க போகிறீங்கன்னா அதுக்கு லீகல் எப்படி லீகல் ஒப்பீனியன் பார்க்குறது அதெல்லாம் வந்து அடுத்த வீடியோ பண்ணுறனா இப்போது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பயனாக இருந்ததுன்னா உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் அடுத்த வீட்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர்னு அடிங்க எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் தொடரலாம் இதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸு ப்ராஜெக்ட்ஸு எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் மேலும் எங்களுடைய வெப்சைட் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர் டாட் இன்ஃபோன் சொல்லிட்டு இருக்கு அதை நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேலும் எங்களுடைய கம்பெனி என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸு என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு விருப்பட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் இந்த என்கொரி ஃபார்மில் ஃபில்அப் பண்ணி நீங்கள் எனக்கு அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் என்கொரி எதாவது பண்ணணும்னு வச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இல்லது எனக்கு வந்து மெயிலில் என்கொரி ஃபார்மில் வந்து ஃபில் பண்ணி அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன்